他曾经残杀了十三万俘虏，打仗时更是一人吓退十几万敌军。猛男薛仁贵究竟有多厉害？这就要从他的传奇一生开始说起。薛仁贵呢，本是名将之后，祖上几代人都是做官的，奈何到了他这一代就家道中落，出身贫寒。不久，父亲病逝，更是让这个家雪上加霜。好在呢。薛仁贵从小勤奋刻苦，以至于能文能武，习得一身本领。但为了糊口饭吃，薛仁贵早早的就下地种田，成年后娶了妻子柳氏。史书记载，年三十的薛仁贵因为没能做出一番成就，始终靠务农为生。于是呢，他想要迁移祖坟，借此来改变自己的运气。妻子柳氏得知后，对薛仁贵说道。既然你有一身本领，那就应该利用起来。如今皇上御驾亲征，正是需要猛将的时候，你何不去立个军功回来？倒是在迁葬祖先不迟。于是呢，在妻子的劝说下，薛仁贵踏上了从军的道路，成了张世贵的手下，跟随唐军讨伐高丽。出战不久，唐军将领刘军琼被敌军包围，无法突出重围。就在这紧急时刻，薛仁贵竟单枪匹马深入敌军，一举夺得高丽将领的首级，并悬挂于马上。这一下把高丽军队吓得连忙撤退。刘军琼呢，也因此获救。经过这一场仗，薛仁贵的名声也逐渐被世人所知晓。公元六四五年，唐军抵达高丽境内，遭遇了高丽军的顽强抵抗。于是，李世民制定计策，让唐军分头行动。只见薛仁贵内陆兵马，有个男子身穿一袭白衣，手中握着兵器，眼神坚定地朝着敌军冲去。高丽军一看，来的人是上一战单枪匹马的男人，吓得不战而退。此时，随着唐军其他几路的奋力厮杀，高丽军大败，有两万人被砍去了脑袋。高丽朝廷上下震动，军民皆弃城而逃。在这一战后，李世民专门召见了此时还只是一个普通士兵的薛仁贵，赏赐他马匹、奴隶，还封他为将军。公元六五七年，突厥人阿史那赫鲁发动反叛，此时当政的李治派兵进行围剿，但久久不能将其镇压。于是，薛仁贵上书李治，提出一方面要让天下人都认识到阿史那赫鲁是乱臣贼子。另一方面，归还俘虏的与阿史那赫鲁敌对的尼熟家眷，以彰显我方的宽容慈爱。听后，李治采纳了薛仁贵的建议，尼熟的部下很快投身为大唐效力，阿史那赫鲁也陷入了众矢之的，不久就被唐军镇压。公元六五八年，薛仁贵奉命讨伐高丽，在桂端城打败高丽军，取了敌军三千首级。他一袭白衣，驰骋沙场，斩杀无数人头。猛男薛仁贵竟是高丽军的克星，而他的传奇人生又将被添上怎样的色彩呢？接下来，让我们来继续探讨。公元六五九年，薛仁贵再次奉命征讨高丽，行军到衡山时，碰上了高丽军。薛仁贵手拿弓箭，骑马朝高丽军冲去，便向前一边不停地射箭。凡是中箭的人，无不当场死亡。紧接着，两军在石城开战，高丽将领当场斩杀了十几名唐军。一时，唐军无人敢应战。薛仁贵见状，十分生气，独自骑马前去应战。不一会儿，就生擒了对手。这一战后呢，薛仁贵被封为了左武卫将军。公元六六一年，大唐北边的回纥部落不断在边境滋事。这个回纥呢。本是九姓铁勒中的一支，但因为不断强大起来，逐步统一了铁勒，人数发展到了十几万。铁勒统治者的野心也逐渐增大，想要掠夺大唐的天下。眼看大唐的统治受到威胁，李治派出郑仁泰和薛仁贵共同带兵镇压动乱。临行前，李治对薛仁贵说：“啊，古有神箭手能射穿七层铠甲，如今不知道。”你薛仁贵能不能射透五层呢？于是薛仁贵取来弓箭，只听到弓弦的声音，箭就已经穿透了五层盔甲。李治大惊，刺下了肩甲。不久后，郑仁泰和薛仁贵就带兵来到了天山，在这里
，铁勒将领派出十几名精锐骑兵前来挑衅。薛仁贵见此，掏出弓箭射了三下，当场射死了三个人。其余骑兵见此，受到了震慑，连忙下马投降。薛仁贵并不理会，直接杀死了这些人。接着，带兵大举进攻铁勒，没多久就俘虏了近十三万的铁勒人。未觉后患，薛仁贵毫不手软，当场下令就地将这十三万人活埋，这让铁勒从此一蹶不振，但也成为中国历史上少有的骇人听闻的暴行。处决完俘虏后，薛仁贵继续追击败军，擒获了叶护三兄弟。紧接着，郑仁泰和薛仁贵前去围剿铁勒中两个驻守天山的部落。这两个部落呢，本没有参与此次战争。一看到唐军来了，立马发起了投降，但郑仁泰并不接纳，不仅进行了大肆抢劫，还将部落里的那些家眷赏赐给了手下。薛仁贵也没有放过这次机会，不仅掠夺了许多财物，还强纳铁勒女人为妾。在这样的弱肉强食下，有不少铁勒人逃跑了。这时候，唐军中有人给郑仁泰说：“啊，铁勒人的牛羊马匹遍布原野，可以派兵夺走。”郑仁泰呢，于是派出一万四千骑兵前去寻找。这些骑兵为了提高效率，脱掉了盔甲，只带了些干粮，在沙漠中急行。但直到吃光粮食，也没有发现牛羊和敌人的踪迹，只得折返回撤。但没了粮食，队伍开始屠杀战马充饥。战马吃完了，就开始互相残杀吞食，最后竟只有七百多人活着回去。郑仁泰和薛仁贵的这些行为自然受到了官员弹劾，但李治看在薛仁贵等人立下大功的份上，免除了对他们的处罚。究竟是杀人不眨眼的恶魔，还是忧国忧民的大唐战神呢？薛仁贵驰骋沙场四十年，又经历了怎样的起落呢？话说，在三剑定天山后，薛仁贵已经成了一个传奇人物。公元六六六年，高丽内部发生动乱，几股势力明争暗斗。其中一股势力因为受到排挤，便投奔了大唐，并希望大唐出兵相助。于是，李治派遣军队前去进攻高丽，其中呢，李继为主将，薛仁贵为副将。在对战高丽时，李继派兵进行正面进攻，薛仁贵则带兵负责支援和拦截敌方援军。在各方的配合下，高丽军死伤无数，节节败退。第二年，薛仁贵率三千精兵攻打高丽的重要之地扶余城。在此次战役中，斩杀了敌人一万多人，不久便攻克了扶余城。见此，高丽其他地区也纷纷投降。紧接着，薛仁贵和李继带军攻克高丽都城，在里应外合之下，平壤失陷，高丽至此灭亡。大唐的领地也得到了扩充，之后呢，李治便委派薛仁贵留守平壤。在这里啊，薛仁贵推行仁爱政策，重用高丽人才，得到了高丽百姓的认可。公元六七零年，朝廷为了打击吐蕃，派遣薛仁贵、郭代峰等人护送吐域魂王前往青岛。这个郭代峰啊，因为一直不满屈于薛仁贵之下，于是常常违抗命令。在刚往乌海时，因为当地毒气较多，地势险要，薛仁贵提出自己带兵速战速决，而郭代峰则带军留守看护粮草，等前方解决完敌人，再带粮草会合。就这样，薛仁贵带领部分军队先行一步，路上遇到了吐蕃军队。好在薛仁贵方拼命厮杀，不仅打退吐蕃，还缴获了近万头牛羊。但郭代峰得知消息后，并没有加紧会合，反而行动缓慢。不久，吐蕃的援军从后面追赶上来，郭代峰一队不仅惨败，粮草也全被吐蕃夺走。薛仁贵无奈，只得退军到大飞川。此时，吐蕃加紧追击，薛仁贵抵挡不住，只得与吐蕃将领议和，才得以撤退。这次战败呢，也让薛仁贵被贬为平民。几年后，突厥再度发起叛乱，薛仁贵得以受到重用。突厥军队得知前来的大唐将领是薛仁贵后，纷纷下马投降，还有不少人直接逃跑。于是
，薛仁贵乘胜追击，歼灭了突厥部队。但此次胜利后没过多久，薛仁贵便去世了，享年七十岁。